Olá a todos, eu sou a Mariana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O DIY de hoje é uma reutilização de uns pilares que eram de umas escadarias. Há uns anos a minha avó fez obras lá em casa e teve que tirar um corrimão e guardou as madeiras e ficaram por lá escondidas. Recentemente ela andou lá a arrumar umas coisas na garagem e encontrou os pilares. E como sempre perguntou se eu queria para fazer alguma coisa. Eu fiz este trabalho já há um ano, mais ou menos, e eu andava inspirada em fazer um, um cantinho zen com os famosos budas que são tão fofinhos. Eu não sei o que é que se passou com as imagens do vídeo, uh, eu perdi algumas. Depois de ver algumas ideias no Pinterest, eis que me inspirei num móvel onde pudesse pôr plantas e um budazinho com areia. Eu usei uma tábua que tinha aqui por casa, eu depois vou-vos deixar as medidas ao longo do vídeo. Pedi ajuda ao meu pai para cortar com a serra do tico-tico e... e foi assim que eu fiz a base e o suporte. Depois de ter a base e o tampo do móvel, decidi passar para os pilares. Comecei por lixar um a um e a minha ideia inicial era deixá-los assim, só que como não combinava com a madeira dos tampos, a minha mãe sugeriu pintar tudo de uma cor. Então eu fui lá ao espaço onde eu iria deixar este móvel e vi qual era a cor que mais sobressaía e eu escolhi o dourado e acabei por pintar o móvel todo de dourado. Como já disse, este DIY está feito já há mais ou menos um ano. As plantas sofreram algumas modificações, eu mudei este sítio, meti outras e é isso. Estou a deixá-las crescer agora, mas fica um espacinho super engraçado e zen. Para além de decorar o espaço que não tinha nada, fiz algo a meu gosto e serve também de móvel, onde dá para pôr algumas fotografias, dá para pôr alguma coisa assim, alguma decoração. Vocês vão ver no vídeo que eu tinha uma ou outra ideia por relva artificial por trás, só que a minha mãe não achou muita piada, disse que ficava feio e então eu decidi tirar, apesar de que eu estava a gostar bastante do efeito. Então sem mais demoras, vamos lá para o tutorial. E esta foi a tábua que eu usei para fazer os tampos da mesa. Cortei um retângulo com 95 cm. Pedi ajuda ao meu pai e usei a serra de tico-tico para cortar. Depois usei uma lixa para tratar de todos os cantos. E eu perdi algumas gravações, mas eu vou explicar o que aconteceu. Depois de ter cortado os dois tampos, foi só para fusar nos pilares e aproveitei e coloquei também uns pezinhos para que depois se possa passar o aspirador por baixo deste móvel. Arranjei umas outras tábuas para fazer a lateral da parte de baixo, visto que eu quero fazer uma espécie de floreira dentro de casa, tenho que fazer uma barreira para a terra não cair. Depois tive que isolar tudo, usei cola quente para isso, mas também podem aplicar silicone se tiverem em casa. Tapei todas as junções das tábuas e todos os furinhos que havia. Para proteger a madeira da água, usei um saco de plástico bem grande e colei-o com cola quente. Cobri o fundo e as laterais, isolando tudo muito bem. Depois parti para a minha Aventura falhada, peguei em relva artificial e cortei o necessário para cobrir a parte de trás do móvel. Deu bastante trabalho, foi complicado, gastei bastante cola e bastante fita cola, mas depois acabei por tirar. Decidi deixar esta parte aqui para vocês verem que nem sempre tudo corre bem e não devemos desistir. E ficou aqui também para dar alguma ideia que vocês queiram usar para este ou outro trabalho. Depois de ter tirado toda a relva, lixei o resto da cola quente que sobrou e pintei tudo com spray dourado. E com o móvel no lugar, é hora de começar a pôr as plantinhas. Usei plantas que aguentem bem sem muita água, ou seja, suculentas e catos. Assim evito ter que andar sempre a regar e não corro riscos de estragar a madeira. Deitei a terra e comecei a plantar todas as plantinhas. No final, reguei e deitei areia por cima. Nada mais simples do que isto.
este foi o resultado final destes quatro pilares que provavelmente iriam para a lareira, assim como a tábua que usei. Eu adoro reciclar coisas, adoro aproveitar coisas antigas para fazer coisas novas. Quem é que se lembra daquele vídeo que eu fiz com umas rodas de bicicleta, ou aliás com os aros da roda da bicicleta, que ficou super fofinho e foi um presente para o meu avô. Também é uma ideia de reciclagem que vocês podem adotar para pôr aí na vossa casa. Neste DIY eu gastei apenas dinheiro no spray e mesmo assim eu tinha aqui em casa dois sprays dourados, por isso é que o tampo ficou assim meio brilhante, porque eu borrifei com o resto de spray que tinha nas duas tintas e depois passei a mão e misturei. Ficou um efeito engraçado, nunca tinha pensado que fosse ficar assim. A areia eu trouxe da praia, usei apenas terra e plantas que eu tinha aqui em casa. Usei suculentas porque elas agarram bem, pegam bem e não precisam de regar assim tantas vezes. Ou então usem também bulbos, apesar de que quando chega o inverno eles acabam por desaparecer e eu pensava que os meus tinham morrido, mas estão a dar fruto, estão a ficar verdinhos, tão giros. <risos> e transplantei há pouco aquela era que vocês viram no vídeo, por isso é que ela ainda tem folhas castanhas, porque a planta acaba por sofrer uma queda, mas depois ela volta a ficar verde, vai agarrar e vai ficar bonita e vai trapar e vai dar assim um ar verde <risos> ao meu jardim zen. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like e não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos amigos. Se fizerem este projeto, não se esqueçam de tirar uma foto e de enviar para mim para o Insta. Já sabem, deixo aqui na descrição a lista de materiais, vou deixar as minhas redes sociais e no final do vídeo vou partilhar um vídeo sugestivo. Espero que tenham gostado, um beijo, um queijo e até à próxima!